ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சாமி மாமி சேனல் பிரதீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்ஃபேக்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து வியூவர்ஸ் ஆன நம்மளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைஞ்சிருக்கு அதுவும் ரெவ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இந்த லைஃப் ஃபீட வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஃபியூச்சர்ல வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா பிக் பாஸ் டீம் பெரிய அளவில் வந்து நியாயம் வழங்குறதுலையும் அதே மாதிரி ஒரு குற்றத்தை யாராவது முன் வச்சானா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற பொறுப்பை வந்து பெரிய அளவில் எடுத்துக்கல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிரதீப் விஷயத்துல பெரிய அளவில் ஒரு ஃபெயிலியர் நடந்திருக்கு பிக் பாஸ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து கேள்விகளுக்கு பதில் இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை எந்த அளவுக்கு நான் தேடி 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 அந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட் கமல் சார் எபிசோட்ல பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த ஜஸ்டிஸ் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் பிக் பாஸ் சார்பாக பிக் பாஸ் சார்பாக யாருங்க பேசுவாங்க கமல் சார் தான் பேசுவாரு கமல் சார் வந்து மக்களின் பிரதிநிதி அவர் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் உட்காந்து நம்ம மாதிரி டுவெண்ட்டி பார் செவன் ஃபீடோ இல்லாட்டி டெய்லி ஒன் ஹவர் எபிசோட பாக்குறது இல்ல சாட்டர்டே ஒரு நாள் வருவாரு அன்னைக்கு அவர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்படுறத வச்சு தான் அவர் வந்து ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணுவாரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் அவர் ரியாக்ட் பண்ணுவாரு கொஸ்டின் கேட்பாரு அது நம்மளுக்கே மக்களுக்கு தெரியும் இது அப்படிலாம் இல்ல அவர் டெய்லி பேசிஸ்ல பாத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா அது போய் நம்மளுக்கும் தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் ஏன்னா பாத்துட்டு இருக்கேங்கிறதுக்கு காரணம் அவர் கண்கள் மட்டும் இல்ல அவருக்காக வேலை பாக்குற பல கண்கள் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேமராஸ் இருக்கு அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேமராஸ் பின்னாடி இருக்க ஆட்களுக்கு தான் பொறுப்பு இருக்கு அதுவும் பிக் பாஸ்லயே இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆலிகேஷனா வந்திருக்கு அதுவும் வந்து பெண்களுக்கு அகேன்ஸ்டா சேஃப்டி விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ஒரு கொலன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கொலகாரன் ஒருத்தர் இருப்பான் ஆனா அவர் தப்பா ஒருத்தனை வந்து அக்யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்க கூடும் தேர் கேன் பி டூ அவுட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் அக்யூஸ்ட் கேஸ் அந்த அக்யூஸ் வந்து உண்மையான மர்டராகவும் இருக்கலாம் தி அக்யூஸ் கேன் ஆல்சோ பி அண்ட் இன்னோசென்ட் பர்சன் அப்போ ரெண்டு தரப்பு நியாயங்களும் கேட்கப்படணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பிரதீப் அவரோட ஜஸ்டிபிகேஷன் இவங்க எல்லா குற்றச்சாட்டுகளும் அடுக்க அடுக்க அடுக்கா ஒரு ஒரு கை தூக்கினவங்க எல்லாம் வச்சாங்க இல்லையா அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏன் பிரதீப்புக்கு டைம் கொடுக்கல அமல் ஹாசன் சார் கம்ஸ் ஃப்ரம் லாயர் ஃபேமிலி லாயர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து தானே வராரு குற்றவாளி கூண்டுக்கும் இந்த பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல இருக்கிற வீக்கெண்டுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அக்வசிஷன் வச்சானா ஒருத்தருக்கு நியாயம் சொல்றதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் கேமராக்கு முன்னாடியே ஒரு பொண்ணு அசிங்கமா கேவலமா ட்ரீட் பண்ணிருக்கான் பிசிக்கலா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கானா எந்த அளவுக்கும் வந்து அந்த ஆள் ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க தேவையில்லை ஆனா இந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்சவன் மக்கள் பாக்குறாங்க மக்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த நிலைமையில இருக்கும் போது பெரிய லெவல்ல எதுவும் நடக்காம இவங்க மட்டும் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இவன் கெட்டதா பண்ணிட்டான் விமனுக்கு விமன் சேஃப்டிக்கு பங்கம் வச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வைக்கிறாங்க அப்பனா அந்த ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வழி வேண்டாமா மக்களாகிய நம்மளுக்கே நம்மளுக்காக தானே அந்த ஷோவையே நடத்துறாங்க மக்களுக்காக அப்ப மக்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா இவன் சைட்ல என்ன நியாயம் இருக்குன்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்சவன் அப்படி எதுவும் நடக்கவே இல்ல யாரையும் போய் அவர் வந்து பலவந்தமா வந்து ஒரு லேடிய வந்து பிசிக்கலா ஹேண்டில் பண்ணவே இல்ல அப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும்ங்க அவர் பேச விட்டுருக்கணும் தானே அப்ப நம்ம என்ன பைத்தியக்காரங்களா உட்காந்து ஷோ பாக்குறவங்களா நம்பர் டூ தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு இந்த புள்ளி கேங்னு சொல்ற இவங்க எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணதோ என்னமோ வந்து கூல் சுரேஷ் கிட்டே இவர் கெட்ட வார்த்தை பேசினது கமல் சார் வந்தா கூட நான் வெளியில வந்து நான் சாரி கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு ஆமா இதை வச்சுதான் ஆரம்பிக்கவே செஞ்சாங்க அதுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கெட்ட வார்த்தை சொல்றதை வச்சா இவன் இவர் வெளியில அனுப்ப முடியாது இவருக்கு வந்து விஷ்ணுவே சொல்லிருப்பாரு உனக்கு எல்லா கார்டெல்லாம் இல்ல உனக்கு வெளியில அனுப்புறதுக்கு தான் நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜெயில் குள்ள அனுப்புறதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அக்ஷய அனுப்பின போதே இந்த விஷயத்தை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப உள் மனசுல இவங்களுக்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே வெளிப்படையா தெரியும் பிக் பாஸ் வந்து கண்காணிச்சிட்டு இருக்கிற ஆட்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதா அப்ப ஏன் இது பிளான் பண்ணி செஞ்சீங்களா கேட்டா பிளான் எல்லாம் பண்ணல சார் அப்படியே எதிர்ச்சியா சொல்ல வந்ததை சொன்னேன் திஸ் இஸ் அ ஃபேப்ரிகேட்டட் எவிடன்ஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட்னா என்ன அவன் தனியா உட்காந்து ரிஹர்ஸ் பண்ணி எப்படி பேசலாம் எந்த ஆட்டிடியூட்ல பேசலாம் எந்த பிச்சுல பேசலாம் என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு பேசலாம்னு அவங்க பெரிய லெவல்ல ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு வந்து கமல் சார் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எப்படி அவங்க ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு பொய் சொல்லலாம் தேர்ஸ்டே நைட் நான் பார்த்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன்ல இவங்க அதுவும் வந்து யாரும் மாயாவும் பூர்ணிமாவும் அப்படியே உள்ள பெட்ஷீட்குள்ள மூடிட்டு அவங்க சொல்றது ஏன் இதெல்லாம் பாக்கலையா இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலையா இவங்க கமல் சார் கிட்ட இந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் நடுவில் பிரேக் எடுத்துட்டு போனாரு அப்ப கூட சொல்லிருக்கலாமே நம்பர் த்ரீ இவர் தான் சொல்லிட்டாருன்னே வச்சுப்போங்க பெண்களை தப்பா சொல்ல
ஏன்னா சட்டத்திட்டத்தை வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க இந்திய நாட்டோட சட்டத்திட்டம் ஆண்களுக்கு வேற பெண்களுக்கு வேற அப்படின்னு ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்கா என்ன எல்லாருக்கும் சட்டங்கிறது ஒண்ணு தானே அப்ப பிக் பாஸ்ல மட்டும் இது என்ன ஓர வஞ்சன பெண்கள் வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணப்படுவார்கள் ஆண்கள் வேற விதமா ட்ரீட் பண்ணப்படுவார்கள் கேரக்டருங்கிறது பொண்ணுக்கு ஒண்ணு தான் ஆணுக்கு ஒண்ணு தான் ஆக்விசிஷன்ங்கிறது பொண்ணுக்கு ஒண்ணு தான் ஆணுக்கு ஒண்ணு தான் அசிங்கப்படுத்திட்டு வெளியில போய் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோ வீட்டுல போயிட்டு வேலை பண்ற ஒரு சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் கேரக்டர் வந்து அசிங்கமா பேசிட்டானா யாராவது திருப்பி ரீபல் பண்ண முடியுமா டேமேஜ் எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயம் தானே அது எப்படி நீங்க அக்யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களுமே அந்த கிரைம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தர் எப்படி அக்யூஸ் பண்ணலாம் என்ன தெரியுது <laughs> 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 பிரதீப்பா தூக்கி போட்டுலான்னு இவங்க சொல்றாங்க ஓகே பா சேஃப்டின்னு சொல்லிட்டு இவர் தூக்கி போட்டிருக்காரு அப்ப நிக்சனை தப்பா பேசுறாங்கன்னா முதல்ல அதை வந்து பிராட்காஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பிராட்காஸ்ட் பண்ணிட்டானா அந்த பொண்ணை பத்தி யாராவது யோசிச்சிருக்கணும் பிக் பாஸ் டீம்ல இருந்து வினோஷாவை பத்தி யோசிச்சிருக்கணும் யோசிச்சாங்களா இது எவ்வளவு லூப்ல வரும் அந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளவு அசிங்கம் அவமானம் ஒரு ஒரு தடவை இந்த பேட் கமெண்ட் பத்தி பேசும்போது அந்த பொண்ணை வந்து கெட்ட மனசுல இருக்கிறவங்க கெட்ட எண்ணத்துல தானே அந்த இடத்துல பாப்பாங்க இதெல்லாம் கான்சிக்வன்சஸ் யோசிச்சு பாக்கலையா பிக் பாஸ் டீம் அப்ப ஒரு பொண்ணுக்கு முன்னாடி அவளை பத்தி அசிங்கப்படுத்தினாதான் அது அசிங்கம் அந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி போயிட்டு பேசுறதெல்லாம் அசிங்கம் கிடையாது ஆனா நீங்க மட்டும் வார வாரம் சொல்லி இருக்கீங்க அறுபத்தி நாலு கேமரா இருக்கு நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் பாத்துட்டு தாங்க இருக்கீங்க வேற எதுவும் செய்யலையே நம்பர் எயிட் இப்போ இவ்வளவு பெரிய ஆக்விசிஷனை வச்சாலும் அந்த ஆக்விசிஷன் வரதுக்கு இன்னொரு பெரிய ரெண்டு காரணங்கள் யாரு மூணு லேடிஸ் வச்சுதான் சொன்னாங்க பூர்ணிமா அக்ஷயா ஐஷு இதுல பூர்ணிமா மட்டும்தான் எந்திரிச்சு சொன்னாங்க அவங்க ஃபால்ஸ் அலிகேஷன் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இவங்க பிபி டீம்ல உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணாலும் தெரியும் ஐஷுவும் அக்ஷயாவும் என்ன பண்ணாங்க லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அந்த ஆள்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தவங்களை பத்தி அசிங்கமா பேசுறானா அவனை உடனே போய் சொல்லுவியா இல்லாட்டி அந்த வீக்கெண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் சிரிச்சு பேசி அவங்க கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொள்ளாவி பேசிட்டு உட்காந்துருப்பியா பூர்ணிமாவும் <laughs> பெண்களுக்கு வேற ஒரு சட்டம் இந்திய நாட்டின் சட்ட திட்டங்கள் அப்படி ஆண்களுக்கு ஒரு சட்டம் பெண்களுக்கு ஒரு சட்டம் அதே மாதிரி பிக் பாஸ்லயும் ஆண்களுக்கு ஒரு சட்டம் பெண்களுக்கு ஒரு சட்டம் என்னங்க அது பாயிண்ட் நம்பர் பத்து கமல் சாரைய நம்பியும் பிக் பாஸ் டீமை நம்பியும் தான் கண்டஸ்டன்ஸ் போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்பியும் தான் வெகுஜன மக்களுக்கு பிக் பாஸ்ல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுங்கிற தோணல் வருது செலிபிரிட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்க தன்னோட வேலைகளெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த ஒரு காம்படிஷன்ல போய் கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களோட சேஃப்டியும் அவங்களுடைய கேரக்டர் தப்பா வந்து கரெக்டான வேலை போட்டு ஆனாதான் அவங்க பெரிய அளவுல வெற்றியாளர்களா வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க அப்ப ஒருத்தர் கேரக்டர்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அதுதான் அந்த கப்பை அடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெயினான காம்பனண்டா இருக்கும் போது கேவலமா யோசிக்கிறவங்க ஒருத்தர் நல்லா விளையாடும் போது அவங்களோட கேரக்டரை வந்து டிஃபைம் பண்ணணும் குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் டீமுக்கு தெரியாதா இப்ப தப்பான விதத்துல ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறாங்கன்னா அதுக்கு கவுண்டர் பேலன்ஸ் ஆயிருக்க வேண்டியது பிக் பாஸ் டீம் தான் தப்பான ஆக்விசிஷனை பண்ண விடக்கூடாது இவங்க ஏன் கண்ணுல விளக்கணைய ஊத்திட்டு இவங்க ஒரு ஒரு கேமராவே உட்காந்து பாக்கணும் அதுக்கு தானே இவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கமல் சார் கிட்ட கொடுத்துருக்கமா வேண்டாமா கமல் சார் இதெல்லாம் ஃபுல்லா பாத்துட்டு உட்காந்துட்டு தான ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கணும் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் இவங்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் நீங்களும் பெரிய ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க ஆனா ஒருத்தர் நீங்க டோட்டலா ரெட் கார்டு கொடுத்தே அனுப்பிடுவீங்க அதுலயும் கமல் சார் எவ்வளவு சேஃபா சொல்றாரு நான் எடுக்கிற டிசிஷன் இல்ல இது டெமோக்ரஸி 
ஜனநாயகமா நடத்தினீங்க அவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கலாமா வேண்டாம் கேட்டாரே தவிர விமன் சேஃப்டி சொல்லிட்டு வெளியில அனுப்பணும் சொல்றீங்க விமன் சேஃப்டிக்கு பங்க விளைவிச்சாரா அந்த ரிலேட்டடா இவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கலாமா உருவ தரா நீங்க கேட்டீங்களா விஷ்ணு கிட்ட இந்த விஷயம் கேட்கவே இல்ல விஷ்ணு கரெக்டா சொல்றாரு இல்லைங்க இவர் வந்து சாரி கேட்டா கெட்ட வார்த்தை பேசுறாரு இவர் சாரி கேட்டா வந்து கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த விஷயத்துக்காக குடுக்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கு கமல் சார் கிட்டே சாரி கேட்க விருப்பப்பட மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லி அந்த ரெட் கார்டு கொடுத்திருந்தா கூட அக்செப்டபிள் தான் ஆனா மித்த லேடிஸ் எல்லாம் வந்து அவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் எதுக்குன்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்ல கடைசியில நாள் போகும்போது தான் சொல்றாரு கமல் சார் விமன் சேஃப்டிக்காக உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் எவ்வளவு பெரிய அக்வசிஷன் இது மேடை பேச்சுக்காக மட்டும் மனு நிதி சோழன் வந்து ஒரு பசுக்கன்றுக்கு வந்து செத்ததுக்கு ஒரு பசுக்கு நீதி வழங்கணும் இதுக்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினா மட்டும் போதாதுங்க அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் ஹி கேன் பி மிஸ்லெட் கமல் சார் வந்து இஸ் நட் அல்டிமேட் பர்சன் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் வாய்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பீக் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பிக் பாஸ் டீம் பிக் பாஸ் டீம் சொல்றத தான் அவர் வந்து டெலிவர் பண்ண போறாரு ஸ்பீச்சா அதை அக்செப்ட் பண்ண ஃபேக்ட் தான் அதுதான் உண்மை எல்லாரும் ஏன் பாக்குறோம் கமல் சாருக்குன்னு ஒரு நியாயம் இருக்கு நீதி இருக்கு ஒரு பிரின்சிபல்டு மேன் அவர் அப்போ எடுத்தவங்க கவுத்தோம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஹோப்ல தானே நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஹோப்பை எப்படி அவர் உடைக்கலாம் அவர் மேல நம்ம வச்சிருக்க ஹோப்ப வந்து உடைச்சது வந்து பிக் பாஸ் டீம் லாஜிக்கா பார்த்தா கமல் சார் பிக் பாஸ் டீம் மேல தான் கோவப்படணும் அவர் கோவப்பட்டாரா கோவப்படலையாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல ஆனா போன மானம் யாரது பிரதீப் தானே கார்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா பெண்கள் எப்படி முன் வருவாங்க அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ பெண்கள் கிரெடிபிளா இல்லாம இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் அக்வசேஷன் வச்சா எவ்வளவு பேர் பெண்களை நம்ம நம்புவாங்க அது எவ்வளவு பெரிய ராங் மெசேஜ் போகுது இந்த பப்ளிக்கு இவங்க எல்லாம் அவமானப்படுத்தினது பிரதீப் மட்டும் இல்லைங்க பாலியல் தொல்லைகளையோ இல்லாட்டி கேவலமா யாராவது நடத்தினாலோ அவங்க வந்து ஒரு கிரெடிபிளா ஒரு விஷயத்தை எங்கேயாவது சொல்ல முடியும் இந்த பொண்ணு மாதிரி தான் சொல்லிருப்பீங்க அந்த பொண்ணு மாதிரி தான் சொல்லிருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் அசிங்கப்படுத்துவாங்க யோசிக்க மாட்டாங்களா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் வேவ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா பிக் பாஸ் டீம் இந்த ஆக்சிஷன்ஸ் தவிர உங்களுக்கும் வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சௌமி மாமி சேனல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இட்ஸ் பாய் ச